मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मीनिंग तो बेसिकली मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है टू एक्स माइनस वन फुल स्क्वायर प्लस थ्री ना अब इस फंक्शन की हमको क्या निकालनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी अगर कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो वो कैलकुलेट कीजिए हम कहेंगे वी नो दैट होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी होल स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये जो टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू सर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रहेगी मानते हो अब टू गेट दिस एक्सप्रेशन हेयर एड थ्री ऑन बोथ साइड दोनों साइड थ्री एड कर दो तो क्या मिलेगा टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री राइट हांजी सर ये क्या आ गया हमारे पास ये तो सर फंक्शन आ गया यानी फंक्शन की वैल्यू थ्री या थ्री से ज्यादा है राइट सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखू तो ये थ्री से शुरू होती है और इंफिनिटी की तरफ जाती है राइट तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई थ्री एंड मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी इंफिनिटी को हम कोई नंबर नहीं होता इसलिए हम बोल देते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू तो इस फंक्शन की मिनिमम सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आएगी थ्री आएगी आप चाहे एक्स को कुछ भी पुट कर लो पॉजिटिव नंबर पुट करो नेगेटिव नंबर पुट करो फ्रैक्शन पुट कर लो यू पुट एक्स एज एनी नंबर बट जो आंसर आएगा वो कम छोटे से छोटा आंसर थ्री पॉसिबल है राइट और बड़े से बड़ा आंसर कितना पॉसिबल है इन्फिनिट चलिए ठीक नोट कर लेंगे कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम हां जी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 का इसी का पार्ट 2 पार्ट 2 में हमारे पास क्या है फंक्शन दिया गया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू अब क्या मैं एक क्वाड्रेटिक में स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं चलिए देखते हैं नाइन एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं थ्री एक्स का होल स्क्वायर और ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूं टू इंटू थ्री एक्स इंटू राइट right? पहले तो मैंने इसको ऐसे रीराइट कर दिया अब थ्री एक्स का होल स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग ए स्क्वायर टू ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटू थ्री एक्स इंटू टू तो अगर मुझे बी स्क्वायर मिल जाए तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा यानी मुझे टू का स्क्वायर ऐड करना है और टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया अगर ये टू स्क्वायर ऐड कर दिया जाए तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली हैपनिंग हेयर यहां पे मैंने इस होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए टू स्क्वायर एड कर दिया 
टू स्क्वायर कर तो ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर जहां ए का रोल प्ले कर रहा है थ्री एक्स और बी का रोल प्ले कर रहा है टू तो ये बना थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस टू माइनस टू स्क्वायर प्लस टू क्या बनेगा माइनस फोर प्लस टू यानी थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा राइट right? अब आपके पास फंक्शन यहां तक पहुंच गए अब आप जानते हैं फंक्शन में एक होल स्क्वायर दिख गया तो आप बोलेंगे वी नो दैट होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव होल स्क्वायर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है होल स्क्वायर पॉजिटिव होने का मतलब है सर ये जो थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये चाहे आप x जो मर्जी डाल दो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहे नाउ टू मेक एक्सप्रेशन लाइक दिस हमें तो थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू भी चाहिए टू सब ट्रैक्ट माइनस टू बोथ साइड ऑफ द इन इक्वालिटी दोनों साइड माइनस टू एक तरह से ऐड करते हैं आप बोल सकते हो सब्रैक्ट टू फ्रॉम बोथ साइड्स तो दोनों साइड्स माइनस टू लगा दिया अब मुझे ये कैसा दिखाई दिया मुझे पूरे फंक्शन कितना दिखाई दिया एफ एक्स तो ये इन इक्वालिटी कहती है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू या तो माइनस रहेगी या माइनस टू से बड़ी कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी सो बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी आई माइनस टू इज माइनस टू एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी इन्फिनिटी को हम क्या देते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन अगर आप पीछे से चेक करोगे आंसर तो बोलेगा नो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी रिटर्न ठीक है ठीक है चलिए आगे चलिए नाउ वी हैव पार्ट थ्री पार्ट थ्री में क्या कह रहे हैं आपको In the third part, he states that f of x is minus of x minus one whole square plus ten. अब फिर से वही बात whole square तो दिखाई दे रहा है ना? We know that this whole square is always positive. Now to make the expression where we have minus in front of this whole square. तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन माइनस लाने के लिए दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन का साइन पलट जाता है आपने किया मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो जीरो से माइनस वन मल्टीप्लाई हो गए तो जीरो ही रह जाएगा और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है किस में बदल जाएगा लेस देन इक्वल अब अब सर एट टेन बोथ साइड दोनों साइड टेन एड किया तो ये तो बन गया फंक्शन अब मुझे फंक्शन में क्या मिला सर फंक्शन की वैल्यू या तो टेन है या टेन से छोटी या तो टेन है छोटी कितनी छोटी है सर माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मुझे पता लग रही है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यानी दस रहेगी फंक्शन की वैल्यू दस या दस से नीचे है यानी ज्यादा से ज्यादा ये दस वैल्यू ले सकते हैं और छोटी से छोटी वैल्यू कितनी ले सकते हैं -1 
माइनस इन्फिनिटी यानी कांट बी फॉर्म टेनर टू एंड मूविंग टू पार्ट फोर्थ पार्ट फोर वी हैव जी एक्स एज एक्स क्यूब प्लस वन अब वी नो दैट इफ एक्स इज एनी रियल नंबर ठीक है तो एक्स क्यूब की कोई गारंटी नहीं है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ भी आ सकता है जैसे होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होते हैं ना हमेशा क्यूब की कोई गारंटी नहीं होता जी तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकते राइट आप एक्स बढ़ाते चलो एक्स क्यूब की वैल्यू मिलती रहेगी पॉजिटिव में बढ़ाओगे पॉजिटिव में मिलती रहेगी नेगेटिव में बढ़ाओगे नेगेटिव बढ़ती रहेगी राइट अब टू मेक एन एक्सप्रेशन लाइक दिस एड वन अगर आप एड वन करते हो तो इतना आ जाएगा अब इन्फिनिटी में कुछ भी एड करो या सब करो इन्फिनिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी यानी फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती तो क्या आप बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्या आप बता सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या है नहीं बता सकते सो दिस वॉज योर पार्ट फोर पूरे चैप्टर में क्वेश्चन यही रहेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालो मिनिमम वैल्यू निकालो और चैप्टर का मुद्दा और कोई है ही नहीं तो बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस टू जैसे होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ऐसे ही मॉड एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसको भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ले लो नाउ टू मेक द एक्सप्रेशन लाइक दिस सब्ट्रैक्ट वन बोथ साइड्स माइनस वन इधर लगाया माइनस वन उधर लगाया ये तो बन गया पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन माइनस तो अगर आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखेंगे माइनस वन से शुरू हो रहा है और जा कहा तक रहा है इन्फिनिटी तक यानी मिनिमम वैल्यू हम हमारे हाथ तक गई कितनी माइनस वन और नो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो सर अनंत है इतनी भी बढ़ा लो बढ़ जाए coming to part number which part second to the visco touch ho jata hai to provide heat hai bahut aasan hai modulus dikhai de gaya दिखाई दे गया तो सर ऑलवेज पॉजिटिव होता है का भी नेगेटिव आंसर देता ही बट आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा ठीक है साइन चेंज हो गया अब क्या करें अब सर थ्री ऐड करो तो तो फंक्शन बन गया फंक्शन बन गया तो इसकी वैल्यू या थ्री से छोटी रहेगी इतनी छोटी रहेगी आप कह नहीं सकते माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा तो मैक्सिमम वैल्यू मिली थ्री और मिनिमम वैल्यू कितनी मिली जाती माइनस इन्फिनिटी या फिर नो मिनिमम
टेक्स्ट पर साइन टू एक्स प्लस फाइव तो सर साइन की कितनी ही एंगल बढ़ जाए साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में रहती है जितना मर्जी एंगल बढ़ा लो जितना मर्जी एंगल घटा लो साइन एक्स ने हमेशा माइनस वन और वन के बीच में ही रहना होता है साइन एक्स करो टू एक्स करो टू थाउजेंड एक्स कर लो और एक्स को कुछ भी डाल माइनस वन और वन के बीच में ही आएगा नाउ टू मेक द एक्सप्रेशन लाइक दिस एड फाइव पांच एड करना है तो पूरी इन इक्वालिटी में एड करना है दोनों साइड एड करना है तो इधर सिक्स आ जाएगा इधर फोर आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू पता लग गई कितनी फोर क्योंकि ये फोर से इक्वल या बड़ा है यानी ये चार और छह के बीच में ही रहता है चार से शुरू छ से खत्म अरे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सिक्स राइट देन वी हैव टू द फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में उसने मुझे बोला मॉड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री अब मुझे पता है साइन फोर एक्स की वैल्यू एंगल है तो कितने माइनस वन और वन के बीच में रहेगी राइट मेक द एक्सप्रेशन वी एड एट थ्री बोथ साइड तो यहां पे कितना आ गया माइनस टू और यहां पे कितना आ गया थ्री ऐड किया तो फोर आ गया या फिर प्लस टू आ गया ठीक है दोनों साइड थ्री ऐड किया अब टेकिंग मॉडुलस चलिए मॉड ले लिया आपने पहले ही पॉजिटिव है राइट तो टू और फोर के बीच में इसकी पॉजिटिव कितनी वैल्यू रहेगी टू और फोर ही रहेगी तो वही मिनिमम वैल्यू आ गई टू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई सर ये जो सीधा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं कर सकते ठीक है कर तो सकते हो लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि एक्चुअल वैल्यू टू और फोर यानी फोर इज द मैक्सिमम वैल्यू जो ये रीच कर सकता है देखो ग्रेटर देन जीरो में तो टेन भी आता है तो क्या ये वैल्यू टेन ले सकता है कभी भी आपको पता है जो साइन फोर एक्स है वो माइनस वन और वन के बीच में ही रहना है तो थ्री थ्री में एड करोगे वन फोर एट मैक्स ये वैल्यू फोर ले सकता है फोर से ज्यादा तो वैल्यू हो ही नहीं सकती तो इसीलिए आप सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करोगे तो आंसर गलत आएगा क्यों तो कि फिर आपने साइन फोर एक्स को कंसिडरेशन नहीं ली चलिए फिफ्थ पॉइंट ये कहते हैं एच एक्स दिस एक्स प्लस वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन अब ओपन ब्रैकेट दे रहे हैं माइनस वन टू वन मतलब x माइनस वन और वन के बीच में और इक्वल नहीं है किसी के बीच टू मेक द एक्सप्रेशन लाइक दिस यू विल एड वन बोथ साइड फंक्शन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है जीरो और वन के फंक्शन की वैल्यू ये जो फंक्शन है एच एक्स इसकी वैल्यू एचएक्स की वैल्यू जीरो और टू में लाई कर रही है लेकिन क्या वो जीरो के इक्वल है नहीं नहीं क्या वो टू के इक्वल है नहीं तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जीरो से बड़ी होगी क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जीरो से बड़ा कौन सा नंबर होगा नहीं कर सकते क्योंकि जीरो से ऊपर नंबर तो 
इन्फाइट नंबर बोल सकते हो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन कुछ भी बोल लो तो हम बोलेंगे नो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही टू से छोटा है कितना छोटा है आपको तो नहीं पता ठीक है अगर इक्वल टू टू होता तब हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू टू हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि इक्वालिटी का निशान नहीं है इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम क्लियर यहां तक क्लियर थी अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते अब ऐसा है कि फंक्शन आपके पास वेरीड आने लगते हैं हर एक के लिए तो रूल्स याद नहीं रख सकते तो क्योंकि हम हर एक के लिए रूल्स याद नहीं रख सकते यहां हम डिफ्रेंशिएशन का रूल फायदा आता है डिफ्रेंशिएशन एज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मैक्सिमम इन फॉर मैक्सिमम इन देखिए हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था कि फंक्शन कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है राइट right? और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर जाकर फंक्शन अपनी पोलैरिटी चेंज करता है एक पॉइंट तक क्रिटिकल पॉइंट तक आकर वो बढ़ता है फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है ऐसा किया था हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डू यू रिमेम्बर मैंने मूसे वाले का भी एग्जांपल दिया था एक हाँ जी तो सेम वही प्रोसीजर है इसमें आपने करना क्या आपको एक फंक्शन गिवन होगा जैसे कोई भी फंक्शन उठा लेंगे आप एक्स थ्री एक्स प्लस सेवन राइट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है देन और भी फंक्शन दे दिया जी इससे मैंने दे दिया आपको एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स अब आपको इन तीनों फंक्शन में मैक्सिम इनमो वैल्यू निकाल यूजिंग डेरीवेटिव तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपने डेरीवेटिव निकालना होता है डेरीवेटिव इसका कितना आ गया थ्री इसका कितना आ गया टू एक्स माइनस फोर तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ये आपका सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पहले केस में एफ डैश एक्स थ्री है थ्री को क्या जीरो के इक्वल बुट करोगे ठीक है सो नो क्रिटिकल पॉइंट कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है दूसरे केस में एफ डैश एक्स को जीरो बुट करो गलती से डबल डैश लगा सिंगल डैश एफ डैश एक्स को जीरो बुट करो फाइव बाय टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टू एक्स माइनस फाइव एक्स की वैल्यू आ टू पॉइंट फाइव या फाइव बाई टू इसको जीरो पुट करेंगे तो क्वाड्राटिक के फैक्टर्स बने एक वैल्यू आएगी थ्री और एक वैल्यू आएगी टू क्यों तो भी सर ये इसमें ब्रेक हो जाएगा ठीक है ना और पहले दो से ये फैक्टर बनेंगे तो 
तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री ऑल्टी तो ऐसे आपने सेकेंड स्टेप में क्या निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट थर्ड स्टेप फाइंड एफ डबल डैश एक्स अब देखिए एफ डैश एक्स कितना आ रखा था यहां था थ्री तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा जीरो यहां पे एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा और यहां पे कितना आएगा टू एक्स माइनस फाइव टू एक्स माइनस तो ये आपका थर्ड स्टेप हो इन द फोर्थ स्टेप पुट क्रिटिकल पॉइंट इन एफ डबल डैश एक्स अब यहां कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था तो नो क्रिटिकल पॉइंट नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब कुछ पुट ही नहीं कर सकते तो कोई मैक्सिमम मिन और मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती हाँ जी सर यहाँ यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट था ही नहीं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है कितना टू पॉइंट फाइव बट एक्स की वैल्यू पुट कहाँ करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका आंसर टू ही आ जाएगा क्योंकि अगर ये x के ऊपर डिपेंड करता तो ही वो चेंज होता x की वैल्यू पुट होता पर यहाँ तो 2.5 जैसे ही आपने पुट किया आंसर विल रिमेन द सेम इन दिस केस पहले आपने पुट करना है थ्री थ्री पुट किया तो आपके पास कितना आया सिक्स माइनस फाइव वन फिर आपने पुट करना है तो पुट किया तो कितना आया इन द फिफ्थ पॉइंट यू हैव टू लुक फॉर साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इफ पॉजिटिव देन फंक्शन इज मिनिमम If negative, then function is maximum. If zero, then neither maximum nor minimum. तो बेटा ये तीन कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट केस में आ रहा है जीरो जीरो आ रहा है तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम यहाँ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव तो हम बोलेंगे जो फंक्शन आपने हमें दिया था वो मिनिमम है पॉजिटिव पे मिनिमम अच्छा यहाँ पे वन पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमम और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो बोलेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या देखना होता है लुक फॉर साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स एंड डिसाइड वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम नाउ राइट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन विच फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम इन केस वन केस वन में 
हमारे पास कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थी नहीं तो फर्स्ट केस का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट था ही सेकंड केस में क्रिटिकल पॉइंट कितना था 2.5 एट x इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव द फंक्शन इज क्या क्या कहा था हमने फंक्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम पॉजिटिव था ना मिनिमम हमारे पास फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन की वैल्यू कितनी है फंक्शन दिया था हमें सर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स यही फंक्शन था ना हमारे पास ये फंक्शन राइट किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया सॉरी मिनिमम आया किस पॉइंट पे मिनिमम आया कितना मिनिमम आया सेवन पॉइंट में होता है टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उट क्रिटिकल पॉइंट इन एफ एक्स तो बेटा एफ एक्स में क्या पुट कर देना आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना मतलब ये रहा आपका एफ एक्स ये था सर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अगर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो टू पॉइंट फाइव पुट करोगे तो आएगा टू पॉइंट फाइव होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस सिक्स बना सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस सिक्स बेटा जी सिक्स पॉइंट टू फाइव और सिक्स ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव में से वन पॉइंट टू फाइव बटा दो कितना आएगा इलेवन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन सॉरी मिनिमम वैल्यू राइट टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने फंक्शन में वापस जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट कर दो ऐसे ही जो थर्ड केस हमने लिया था थर्ड केस क्या लिया था ये हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है फंक्शन कितना था हमारे पास फंक्शन था एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स यही फंक्शन था ना हमारे पास अब टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे मिनिमम आ रहा था सर थ्री पे मिनिमम आ रहा था पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन एफ एक्स एक्स की वैल्यू थ्री रख दो यहां पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी सर थ्री क्यू बाय थ्री माइनस फाइव इंटू टू स्क्वायर सॉरी इंटू थ्री स्क्वायर बाय टू प्लस सिक्स इंटू ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एंड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू वाला क्रिटिकल पॉइंट रख दो x is equal to two in function. So maximum value are going to be f of two. F of two will be two cube by three minus five into two square by two plus six into. So the whatever answer will be, the maximum value will be. And whatever answer will be, the minimum value will be. अब एक बात समझो मान लो एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिख रही है मान 
मान लो ये कोई भी फंक्शन है अब इसमें आपको जगह जगह फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता हुआ दिखाई दे अपने नेबरिंग पॉइंट से ऊपर वैल्यू ले रहे हैं और जगह जगह मिनिमम वैल्यू लेता हुआ भी दिखाई देगा ठीक है अब जरा ध्यान दो कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये जो मिनिमम वैल्यू है ये इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा बड़ी है यहाँ पे वाई की वैल्यू इतनी आ रही है यहाँ पे भाई की वैल्यू सो मैक्सिमम मिनिमम में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैक्सिमम वैल्यू तो मेरी सब छोटी आ रही है और मिनिमम वैल्यू मेरी बड़ी कैसे आ सकती है आ सकती है फंक्शन राइट फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम में आपको क्या पता ग्राफ कैसा जा रहा है उस चीज पर राइट सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट कोई एक लोकल वैल्यू जो मैक्सिमम की है अब इसकी मैक्सिमम ये तो खुश हो रहा है मैक्सिमम लेकिन है वो इससे नीचे उसी फंक्शन के किसी क्रिटिकल पॉइंट पे वो वैल्यू मिनिमम से छोटी हो सकता है ठीक है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कल को अगर आंसर्स उल्टे आ रहे हो उनके सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज राइट तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में सारा काम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर थ्री में हम क्या करेंगे सारे वही स्टेप्स हैं हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर सबसे पहला काम सर डिफ्रेंशिएट द फंक्शन दूसरा काम जीरो को एक बल पुट करो क्या निकला क्रिटिकल पॉइंट निकला क्रिटिकल पॉइंट निकल गया अब डबल डेरिवेटिव निकालो डबल डेरिवेटिव निकल गया अब क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखो इस कॉन्स्टेंट ही आ रहा है इसका साइन देख लो पॉजिटिव आया सो फंक्शन इज मिनिमम किस पॉइंट पे इस पॉइंट क्रिटिकल तो देर फॉर मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी आप सर एक्स को जीरो डाल दो जीरो का स्क्वायर यानी जीरो बोलो बात समझ लग ऐसे ही बेटा जी मान लो आपके पास मैंने सेकंड पार्ट दे दिया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स सबसे पहले क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट फिर सर जीरो के इक्वल पुट कर दो क्यों किया जीरो के इक्वल पुट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वन एक्स आया प्लस माइनस वन दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए अब क्या करूं सर डबल डेरिवेटिव निकाल लो सिक्स एक्स माइनस थ्री पहले पहला क्रिटिकल पॉइंट पुट किया तो पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया तो मिनिमम फिर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पुट किया तो नेगेटिव आया नेगेटिव आया तो मैक्सिमम तो देर फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या पुट करना चाहिए तो वन पुट करना चाहिए माइनस टू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना हो तो क्या पुट करना चाहिए आपको 
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे मैक्सिमम मन क्या पुट करने से आया था माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस थ्री टू मिनिमम वैल्यू आई सर माइनस टू और मैक्सिमम वैल्यू आई प्लस टू प्लस टू चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं साइन कॉज वाला भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट है हमारे पास एच एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और साथ में कंडीशन बताई उसने एक्स फर्स्ट क्वार्रेंट में ही होना चाहिए जीरो से लेकर पाई बाई टू तो बहुत आसान है वही जैसा आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था इसका डेरिवेटिव लिया कॉज एक्स कॉज एक्स का लिया तो आया माइनस साइन एक्स Now for critical points, put this is equal to zero. Any cos x minus sin x is equal to zero. So here we got cos x equal to sin x. Cos x will go down. Here one will be one. Here will be tan x. Tan x equal tan to x. one. Means tan x equal to tan forty five. Forty five. So tan x equal to tan alpha is what the answer is. n pi plus alpha where n belongs to integers but abhi ke liye kyunki usne first quadrant mein hi answer manga hai to aapko pata hai ek hi answer aayega pi by 4 n ko dal do 0 x aa jayega pi by 4 0 aur pi by 2 ke beech mein sirf ek hi value aa rahi hai pi by 4 ab ab sir double derivative फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हाँ जी फुट क्रिटिकल पॉइंट इन इट जब डबल डेरिवेटिव में फुट करते हैं माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर उसका साइन देखते हैं माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट ओवरऑल साइन कितना आया नेगेटिव 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 आया तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम के मिनिमम सो एच एक्स इज मैक्सिमम एच एक्स तो मैक्सिमम है एच एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बस चलाएगा साइन फोर्टी फाइव प्लस कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू टू बाय रूट टू विच गिव यू रूट तो ठीक है करण बाकी के क्वेश्चन कहां तक आपने ट्राई करने हैं यू हैव टू ट्राई